今回は根だばりでフローリングを施工しますこちらの道具と材料で DIY していきます根だばりは根だの上に直接フローリングを貼る施工方法ですフローリングには根だばり用と捨てばり用があります根だに直接貼る場合には必ず根だばり用を使用しましょう根だには様々なサイズがありますがフローリングを上に乗せた状態で敷居から 2,3 ミリ余裕がある太さの材料を使います根だは壁面に沿って置いた後中心線から30センチ間隔で配置します根田さんより長いビスを使って下地の合板に固定していきますスケールで部屋の中心を測ってチョークリールで根田に線を引きましょうこの基準線から左右対称に根田を配置していきます奇数列は基準線から壁までの長さを測ってフローリングの継ぎ目が基準線上に来るようにします偶数列はフローリングの中心に基準線が来るように置いてフローリングの端が必ず根田に乗るように配置しますカットする際はサネからではなく表面の長さを測りますフローリングに線を引いてカットしましょう丸の子を使えば作業時間が短縮できます壁の場所によって必要な長さがミリ単位で異なるため列ごとに測って端のカットを行っていきましょうゴムハンマーやあて木を使ってフローリングのサネをしっかり入れ込んでいきますあとは同じように仮針を進めていきましょう最後の列は長さを合わせてカットしたら上に置いておきます最後の列をカットする前に余ったフローリングのおざねを落として定規となるパーツを作ります最後の列の手前を抜き取り最後の列を入れ込みます先ほど作った定規をぴったり壁に沿わせて定規を水平に保ちながらカットする線を引いていきその線に沿ってカットします最後の列をカットすることで隙間なく敷くことができます。最後の列をカットできたら外しておいた手前の列を戻しましょう上に乗せるようにして幅の確認をします最後の列の幅が確認できたら仮針を外していきましょうその際外した順番がわかるように並べておきます部屋が広い場合には、すべてをカットしてからでなくても、基準線を引いた後、一列ずつカットしながら貼っても OK です。ボンドでフローリングを貼っていきましょう。根田の上に一列の幅でボンドを出して、フローリングを乗せたら、しっかりゴムハンマーで圧着してからフロア区切りで固定します。お座根の上に、45度の角度でフロア釘を打ってから最後はポンチでしっかり打ち込みます続けてしっかりサネを入れ込みながら同じように貼っていきましょう。ここまで来たら最後の列を入れ込んでいきます。根田にボンドを出してフローリング同士のサネを先に合わせます。斜めに傾けながら
、最後の列を一緒に差し込んでいきます。サネを合わせながら、ゴムハンマーで少しずつ入れ込んでいきましょう。最後の列の入れ込みが終わったら、ネタのある部分に仮くぎで固定して、ボンドが乾くまで待ちましょう。ボンドが乾いたら、仮くぎを抜きます。今回は、上から葉巻を取り付けないので、壁との隙間はコーキングで埋めていきます。隙間の周りをマスキングテープで囲って、コーキングを流し込み、指で鳴らします。コーキングが乾く前に、マスキングテープを剥がしましょう。幅木を使って、隙間を隠すこともできます。根だ張りでフローリングを貼ることができました。